Բարաձրես, սա ADTV հարստազրույսն է, ես սիմազրությելու եմ տնտեսակիտության դոքտոր կարեն ադոնցի հետ, բարաձրես։ Բարաձրես։ Ձեզ հրավիրել ենք զրուցելու մեր տնտեսության ներկավ վիճակի, զարգասման միտումների, հերանկարների մասին հաշվի առնելով մակրո տնտեսական վերջին տվյալները, բայց Հայաստանում իրադարսությունները շատ առագ են զարգանում և մենք այս Այս համատեքստում հանկարծունավերության նարնշվող մեկ երկու հարց։ Ինչ կարևորություն ունի հանկարծունավերությունը Հայաստանի համար տնտեսական ոգութներ և ռիսկեր հարաբերակցության մեջ։ Հանկարծունավերությունը ունի ն շարագը գրենք ներդրողներին, որպեսի կարուծ են մակուր պղինց արտադրող գործարան։ Սա մեզ հնարավորություն կտա նախ խուսապել եկոլոգիական խնդիրներից, եկրորդը հնարավորություն կտա ստեղծել իրական հունք մեր արտադրող շաժիչների արտադրությունը, մենք ունեցել ենք իմ իչայլոց կա փորձն սովետական միությունից ասենք, բայց մենք արտադրել ենք էլեկտրածեխնիկական արտադրանք, որը մեծ ծավալով կարող էր ոգտագործել և ոգտագործում � Արտադրելով սակը լուծի մակուր պղնձի գործարանը կարող է լուծել ա առաջինը դա էկոլոգիական խնդիրը, ոտև դա մակուր արտադրությունը, եկրորդը դա ստեղծի ասեցի հունք, երորդը հնարավորություն կտա, որպիսի պետությունը � մետալուրգյական սենց ասենք ոլորդ, սա նշանակում է շահագրգրել ներդրողներին, ասենք կային ծրագրերի միջալոց, այդ պոչանքներից տարբեր կիմիական ներգործությամբ ստանալ տարբեր մետաղներ, որոնք շատ ավելի արժեքավոր են տնտեսության Ստես հանքարսունաբերությունը ներկան և հերանկարները պիտի զարգանա, պիտի... Նորդից եմ կերկոնում, միայն մակուր պղին զարտադրելու, որոտ եմ մոլիպ դեն մեծ հաշվում մենք արտադրում ենք վերո մոլիպ դեն, վերշնական մ Նու ոսկու հետ կավված նույն տրամաբանության, բայց կանի որ պղնձի խտանյութը հարաստասնելու մենք արդեն ունենք բավարար ծավալներ մակուր պղնձի գործարան ունենալու, այստեղ մենք ունենք հերանկար։ Եվ եթե մենք ամբողջասն առաջինը տեխնոլոգիական բարցր չապանիշներ պահանջող, մասնագիտական չապանիշներ պահանջող ոլորդներ են, բացի դրանից հեշտ է այդ ոլորդները ավտոմատաս հոսկագծեր կիրարել է ոլորդներում։ Այդպես ու շատ հետաքրքիր բնագավա եկամտահարդ տաստոքոս, որ ներ դրողները շահագրգրված լինեն զարգասներ էդ ոլորդները, ստեղծելով դրանով պահանջարկ, ներքին պահանջարկ, որը կխթանի ներ դրումները մակուր պղնձի պղնձազուլարան կարունցելու ապտությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությու շատ լավ ազդեցունք ունենա ու շատ հետաքրքիր մուտ կա դեպի հայկական շուկա, 
որի մասին խոսվել էր, որի ուղության աշխատանք էր տանում կաղավեր թե համապատասխան մարմինը, ու ես կարծում եմ դա կնպաստի տուրիզմի զարգացման է, դա ուղակի լավ լուրա, որը Եսպիսի մի տեղեկություն կար, որ երևան ընդգրկվել է 2020 թվականի աշխարի ամենա ակտիվ տուրիստական ուղկությունների թոպ տասնյակում, սա նշանակում է, որ 20 թվականին մեր զբոսաշրության երկնիշ աչը շահարունակվելու Համար ենք այդ կաղաքկանությունը ասենք ատ արբերակ, մեր համար, այսինք են մենք ինչ են կանում, կարավարությունը ինչ ու ասբավաս, կարավարությունը խթանում է տուրիզմը, բարձը տեխնոլոգիան, պետ է ոլորդը, բարձը տեխնոլոգիաներ կտա մեզ հնարավորություն զարգանալու, ուշակի հավասարակշրելու, կարուցելու ենթակ վերանորուկելու և կարուցելու նոր ենթակարուցվասներ և ալ են, դա կապահովի մեզ որուշակի զարգացուն, բայց էական առաջնթաց ունենալու համար մեզ պետք է արդյունավերու� դա մաչլի հեշտ կաղաքականություն է, որը ունենք մեր տուրիստական հնարավորություն, այդ պոտենցիալակա, պետ է ոլորդի հետ կավված մենք ունենք որոշակի պոտենցիալ, գյուհատ ընտեսության հետ կավված նախադերյալներ պետ է ոլորդը ունենալու է խնդիրներ կավված ոլորդային մասնագիտացման հետ։ Ինչ է նշանակում ոլորդային մասնագիտացման։ Այսինքը պատկերացրեք ես որ համաշխարային շուկայում տեղի ունենում պետ է ոլորդի մասնագիտ Եթե նախկինում գովազդի հետ կապված հնարավորությունները ասենք ունեին մարդիկ որոշակի պլատվորմ և այդ պլատվորմի վրա կարող էին գովազդ ապահովել արտադրանքների հիմա պոխվում է իրավիճակ։ Արդյունաբերական արտադրանք� Հակարակ դեպքում Հայաստանը հիմնականում զբաղվելու են ծրագրերով, որոնք էական վունդամենտալ նշանակություն չունեն, այդ հիմնական ընկերությունների համար։ Միչալոս սա շատ նմանա տեկստիլի ոլորդին։ Դեսեք Հայաստանում � մարդիկ ծուսահանդեսներում պնտրում են պայմանագրեր, որոնք հնարավորություն կտալ արտադրել արդեն գոյություն ունեցող բրենդների արտադրանքը, ասենք դա կարալինի Մերսեդեսի, ասենք հակուստերը, աշատանքային հակուստեր մի այն ծացր աշխատուժով մենք կարողանում ենք մրցակցել այդ ոլորդում։ Մենք չենք մշակում, այդ եթե մենք մշակենք այդ հակուսները աշխատանքային և մտնենք շուկա, ներկայասնենք շուկայում, մոդելավոր ենք այդ ամեն ինչը պայմանագրեր կնքենք, այդ դեպքում շուկաները կլինեն մերը, մենք կլինենք տեկստի լնկերությու� կանում շուկայի տերը, նա է կորդինասնում այդ ամեն ինչը, նա է մոդելավորում, նա է ամբոշ գործ ընթացը կազմակերպում։ Հիմա տետե ոլորդը մեր շատ ինչ։ Տետե ոլորդը նույն տրամաբանության պան։ Հիմա ուզում եմ հարսնել մենք ձեր նկարագրած վիճակում ենք, թե ձեր ծանկալի տարբերակի, ծանկալի հարտության ուղությամբ կայլերան համաշխարեն շուկայում, բայց ես կարծում եմ դա շատ թույլ հերանեկար ունի, որով ետև ընդեղ արդեն կան գիգանտեր, որոնք այդ մասնագիտական 
կորիզը կազմել են արդեն։ Այնտեղ ոչ թե մենակ միայն տետե ոլորտի մասնագետներ են, այլ կան քիմիկներ, տետե ինժեներներ, տետե ոլորտի մասնագետ։ Կան մեխանաշինական ոլորտի, տետե ոլորտի, ենթակառուցվածների, տրանսպորտի, առանձին մասնագիտացում։ Հիմա չէ մեր ինժիներները պիտի դարնան այդ մասնագետները, կամ տետե ոլորդի մասնագետը պիտի սողորի ինժիներական մասնագետները, կամ հակարակը, հակարակ դեպքում մենք համաշխրային շուկայում մեծ դերակատարում, լուջ դերակատարում Աս ինքը սուսում նասիրություն անելով դրսի մեր հիմնական շուկաներում ասեմ ձեզ մեր արտադրանքը մրցակից ապրանքներից, նույնանման ապրանքներից մոտ 20 տոքոսով ավելի բարձր են գները։ Սա արդե խոսում մրցակցություն կա, ռեյալ մրցակցություն կա ու տարբեր խաղացողների միջև։ Բայց հետա շկիր է, որ էժան աշխատուժի պայմաններում մեր վեշնական աշխատուժի պայմաններում էր ավեշնական աշխատուժի պայմաններում ծավալները բավարար չեմ, որպիսի նաստանա իր ծանկալի շահութը, դրա համար գինը բարձաստում է, կա տարբերակ մեր։ Եգրորդը ձեր ծաղսերը, մի ավոր ծաղսերը բարձրեն, որով ետև հոսկագծերը, որոնք դուք կիրարում եք, դա ունեն մեծ այդ հոսկագծեր ունեն մեծ հզորություն, բայց դուք ոգտագործում եք այդ հզորությունների միայն 20 տոկոսը, ոսկ այդ ծաղսերի բերը ընկնում է ձեր մի ավոր արտադրանքի վրա։ Ու իհարկե կան տեղափոխման հետ կապված դժվարություններ, ասենք թեքուզ լարսի հետ կապված, ես նորից եմ ասում ծանք ամեն մի ընկերության կտրվացքով պետք է վերլուծություն տանել, բայց կանի որ գները բարցրեն, դա աթե խոսում են մասին, որ կան խնդիրներ։ Իսկ ինչ է դա նշանակում, ես շատ կարևոր է դա։ Սա պետք է անհանգստասնի են արումով, որ Հայաստանում հաշվի արներում մեր փոքր շուկան, փոքր ենկերությունները շատ մեծ դժվարություններ կունենան կայանալու ու ներ շուժելու համաշխարային շուկա։ Եթե խոշորը իվիճակի չի կարող անում էդ մրցակությանը դիմակայել, փոքրների համար ինչքան դժվար կլինի։ Ես խոսում են ձեր շուկայում։ Երկ խոշորներն են։ Հնարավորություն ունեն այսօր խոշորները, ու ասենք ներկայացված են հիմնականում խոշոր ընկերություններ, արտակին շուկայում, ասենք Հուսաստանի շուկայում, որտև արմության շուկայում շատ դժվար է տեսնել հայկական արտադրանք Մեր խնդիրը դա անվտանգությունը, տուրիսներ հետ կապված, սպասարկման հարցերնը և ալեն։ Բայց ես ուղակի չնսեմ ասնելով այդ կաղաքականությունը տուրիզմի զարգացման հետ կապված։ Ես ուզում եմ նշեմ իշատ կարևոր որովետև եսօր մենք ունենք աշխատուժի խնդիրներ գրեթե բոլոր ոլորդներում, արտադրական ոլորդ։ Նույն իսկ կարի արտադության ոլորդում ունենք խնդիրներ։ Ել չեմ ասում ինժիներական, եթե տենց Մասնագետների ապրանքին նախապատրաստման հոսկագրծին միասնելու հացա։ Այսինքն մենք մեր աշխատուժը բաժանում ենք, ասենք դեպի տուրիս, դեպի սպասարկման, հյուրանոցներ սպասարկման ոլորդ եվ ալն, յուղատնտեսություն վերամշակու 
պետե ոլորդ որը մենք ասեցինք ինչ խնդիրներ կա հա դե որոշ չափ ունենք 20000 աշխատ աշխատուժը ներգրավում պետե ոլորդ է տեսեք մեր աշխատուժը մենք ինչ ձևով բաշխեցինք չկա որևէ ինժեներական որևէ ասենք մասնագիտական վերելքի ոլորդ որը կարողանա ապահովել սա կարաբերի դեգրադացման ես դրա համար եմ ասում որ մեր գլխավոր խնդիրը արդյունաբերության զարգացումն է որ մենք կարողանանք հավասարակշռված վիճակի բերեք մեր մասնագիտական հա աշխատանքային ներուժը դուք խոսքի սկզբում ասացիք ունենք ա վիճակ հա բայց նկարագրեցիք մտարապես թե ա վիճակը ինչպիսին է բ վիճակ ինչ է ընդհանրում ձեր ասած արդյունաբերությունը թե քաղաքական իրենք ոչ տեսեք այս ա վիճակը լավ լավ առումով ասենք հա մեզ ինչ կբերի մեզ դա կմակրի մեր երկիրը հա կկարուցի երևի կվերակառուցի մեր ճանապարհները ու միջին մակարդակի բայց ոչ զարգացում հա դա չի ապահովի մեզ կենսամակարդակի այս ես մեր անգամ նշել եմ մենք 115-րդ տեղում ենք ու գուցե է բարձանանք հանկարծ տենց անցնենք հասնենք 100-րդ տեղ կամ 105-րդ տեղը բայց էական զարգացում մեր կենսամակարդակը մեզ շնչինենք նոր խնան 4000 է հա ասենք մենք խոսում ենք Սինգապուրի մասին կամ այլ երկրների մասին խոս գրմա 30000 հա Ռուսաստանի մասին 15000 Թուրքիայի մասին 15000 այսինքն մենք պետք է հասկանանք որ մեր կենսամակարդակը առաջանցիկ պիտի աճի որտիսի մենք զարգանանք թե չէ կարելի է մաքրել կարելի է որոշ մասը բարեկեցի կապրի երկրում հաճելի կլինի մեր երկու մեր բոլորին էլ հաճելի է երկրում ապրել է բայց կա երկրի ընդհանուր կենսամակարդակ տնտեսական զարգված զարգացվածության տեխնոլոգիական ուժի խնդիր որ դեղենք մենք գտնվում աշխարհում որովհետև նայելով այդ կենսամակարդակին որի մասին մենք խոսում ենք պարզա որ մենք գտնվում ենք շատ ցածր մակարդակում անկախ նրանից փոխկա կկապենք կոստումները կլինեն թանգարժեք խոսենք անգլերեն էական չի էս թիվը ապա արդեն ամեն ինչի մասին խոսում է դա է մեր կենսամակարդակը մեր թոշակառուն 25000 ասենք հա բարձացրեցինք նախկինի հետ կապված պարզա 25000 դրամ թոշակ դա սարսափելի թիվը հա եթե որևէ մեկ 18-ը 19-ը դարձած ես ես ուզում եմ ասեմ այս օրվա վիճ դա խնդիրները որոնք այս քաղաքականությամբ տես չեն լուծվի որնա մեր բետ տարբերակը ես ասեմ ձեզ եթե մենք չունենայինք սփյուրք ես չեի խոսի բետ տարբերակի մասին բայց սփյուրքը մեզ հնարավորությունը տալիս մշակել ու արակ ներթափանցել այդ շուկաները արտադրել նոր արտադրանքներ ու ծավալվել շուկաներում այդ հնարավորությունը մեզ տալիս է մենք օգտագործում ենք լրիվ ուրիշ կոմպոնենտներ սփյուրքի հետ կապված եկեք մաներ մուներ ներդրում անեք չի գնա դա առաջ պետքա դա գիտակցել հասկանում ենք մենք օգտագործում ենք ա տարբերակի մեջ որոշակի տնտեսական փոքր առաջընթաց ունենալու համար բայց ոչ այսպես ֆունդամենտալ տնտեսական ոչ թե մենք նպատակ ունենք փոքր առաջընթաց ունենանք մենք ուղակի պետքա գիտակցենք որ դա այդպեսը մենք սրանից ավել չեն կարագնանք այս ոլորտները մեզ չեն ապահովի դա չի լինելու դա հա կգանք որոշակի զարգացում կունենանք բայց այն ինչի մասին թոշակը 18-25 կտարնա այո մենք չի տարնա այնքան որ ձեր մենք այս համակարդակը համեմատելի լինի եվրոպական արևմտյան զարգացած երկրների հետ չի լինելու դա այս քաղաքականությամբ խնդիրը կայանում է նրանում որ մենք ունենք շանս ունենք շանս համախմբելով տնտեսապես թուրքի հետ ներխուժել այդ շուկաները ու ներքաշել թուրքին այդ շուկաների համար ապրանքներ հայաստանում արտադրելու գործում շատ կարևոր է որովհետեւ այս ներգրավված վիճակը ընդհանուր տնտեսական համակարգի ձևավորման հետ կապված այդ գործընթացը մեր մոտ կայանա ոնց կարա դա կայանա միայն բաց բաժնետիրական ընկերությունների միջոցով միայն այդ այդ դայա ճանապարը գրագետ խելացի համապատասխան օրենքներով որը շահագրգրի սփյուրքը հայրին ներգրավել այդ բաժնետիական ընկերությունների մեջ բայց պետք է քայլեր անել այ բացե տեսեք մեր բաժնետիրական ընկերությունների մասին օրենքը որ որ նայեք առաջի կետերը նայեք տեսեք ընդհանուր ժողով օրինակ ես բերեմ ամե ընդհանուր ժողովի կարծեմ 3 4-րդը պետք է անպայման ներկա լինի որտիսի ընդհանուր ժողովը բաժնետերերի կայանա 
Եթե 50 բաժնետերը հնարավոր է ներկա լինի, եթե 500000 բաժնետերը ոչ կարա ներկա լինի, դրա համար ժամանակակից այս հնարավորությունները կոմունիկացիոն ստեղծում են հնարավորություն, որ սփյուրքը առանց գալու Հայաստան կոնկրետ կարողանա այդ գործընթացի մեջ ներգրավված լինել։ Ես մի օրինակ բերեցի, կան բազմաթիվ օրինակներ։ Նման օրինակներ, որոնք խանգարում են նման համակարգ ձևավորելու գործում։ Իսկ դա ամենա կարևոր հարցն է մեր համար։ Այբեն դա ա գումարած էս ինչ որ ես ասացի եւ իհարկե զարգացնել նպաստել ոլորտերը ես օրինակ մենք ճունենք շարժիչների էլեկտրաթեխնիկայի ոլորտ այս որվա դրությամբ փաստացի չկա եղելա նախկինում մենք ճունենք տենց զարգացած բացր բացրակարգ մալուխների արտադրություն ինչի մենք չենք տալիս քանի որ դա ձևավորելու պահանջարկ մաքուր պղնձի համար տանք դրանց արտոնություններ եթե մենք տալիս ենք տետե ոլորտին դրանք քիչ կարևոր չեն մեր համար այսօրվա այսօր դրանք ավելի կարևոր են որովհետեւ մեզ պղնձա ձուլարան կառուցելը մաքուր պղնձի պղնձի արտադրող շատ ավելի կարևոր է նու չեմ ուզում ուղղակի թերակ թերա գնատեմ տետե ոլորտը բայց դա կենսական խնդիր է մեր համար մենք խոսում ենք դրա մասին մենք չենք կարող այս պղինձը չվերամշակել չլուծել այդ էկոլոգիական խնդիրները Եթե մենք լուծենք այդ խնդիրը, ապա հովեք տեսեք, ինչ ոլորտներ մենք կարող ենք զարգացնել։ Եթե այդ ոլորտները շահագրգված, ներդրողները շահագրգվածություն ունենան, ներդրում կան են շարժիչների արտադրությամբ։ Այդ արտա հոսքը գծեր գբերեն կդնեն, դա հնարավոր է անել։ Ու դա կստեղծի պահանջարկ, այդ դեպքում մենք շատ հեշտությամբ խոսենք ներդրողների հետ, որ տեսեք, մենք այսքան պահանջարկ ունենք ներքին մաքուր պղնձի։ Մենք էլ կաջակցենք ձեզ, կառուցեք այդ պղնձա ձուլարանը։ Մենք հարցելու ավարտենք հիմա մեր կառավարությունը տնտեսական ինչպիսի քաղաքականություն է վարում ձեր կարծիքով այ այդ կառավարում է ակ քաղաքականություն է եւ մեր ունեցած տնտեսության մեր ունեցած տնտեսության կառուցվածքի պայմաններում որոշակի ցուցանիշներ ապահովելու թե պետարբերակ որ այս ցուցանիշներին զուգահեռ գումարած ձեր ասած ա պլյուս ինչ որ թիվ հա չէ մեր մեր կառավարությունը իմ կարծիքով տանում է ակ քաղաքականությունը իմ համար պարզ է հասկանալի է ընդունելի չի հաշվառնելով բետարբերակը որ դրան պետք է գումարվի այս արցունաբերական ոլորտները ու ասենք բաժնիտական սփյուրքի հետ այդ միացման այդ այդ հարցը բայց ընդհանուր առմամբ իհարկե է լավա որ մաքրվում է ասենք երկիրը հա իհարկե է լավա որ մարտիկ ավելի հանգիստ են շինարարությունը որոշակի ակտիվություն ունի տուրիզմը զարգանում է այդ ամենին չէ շատ լավ բայց մենք պետք է հասկանանք ես քաղաքականությունը ունի սահման դա ես չեմ ասում դա ոլորտների հետ կապված է այդ ոլորտները չունեն այդ պոտենցիալը եւ նույնիսկ այս ոլորտների զարգացման միջև վերջին հնարավոր խազը զարգացման պարագայում մեր սոցիալ տնտեսական վիճակը կենսամակարդակը այդ հայրուրական տեղերի չի բարձրանա միջև դանդաղ դե տեսեք մենք բյուջեի հետ կապված ինչ տնտեսական աճ ենք դրել Ան չորսուին հա ինքն տոկոսի չափով մենք դրել ենք դա մենք արդեն մենք արդեն գիտակցում ենք դա դա մենք արդեն գիտակցում ենք որ դա տենց է թե չէ կդնենք ավել ռիսկային չէ 10 10 15 տոկոս չէ մենք գիտակցում ենք որ դա ու կա սահմանափակումներ ու բազմաթիվ սահմանափակումներ մեր խնդիրը որպիսի ոչ թե ասենք այս ա տարբերակը ճիշտ տարբերակ չի չէ դրան պետքա գումարել վերցրեք ցանկացած ամենա խոշոր տուրիստական երկրները ֆրանսան անգլիան բոլոր արցունաբերական երկրները բոլորը դուք պատկերացրեք եթե բետ արբերակով սկսեց զարգանալ տուրիզմը կրկնակի անգամ է սկսելու ավելի արագ զարգանալ երկիրը հեղինակությունը ձեր դրելու շատ կարևոր է որովհետև եթե դուք չունեք հեղինակություն հուսալի արցունաբերական արտադրանք արտադրել արտահանել շատ դժվար է լինելու այսինքն եթե այս նույնիսկ մակրո տնտեսական թվերը շատ լավն են շատ լավ է որ շատ լավն են ընդհանուր են լավն են բայց դրանք էական այսպես հեղափոխական զարգացում չեն կարող ապահովել սայլու ավարտենք այո այո շնորհակալ եմ հանդեմ սա էդի թիվի հարցազրույցներ ես սրուցում էի տնտեսագիտության դոկտոր Կարեն Ադոնցի հետ հետևեք մեզ Անդելի եմ կայքում բաժանորդագրվեք մեր Facebook անեջին եւ YouTube կանալին լավ մնացեք կանդիպ ուղիղ միացումներ
անաչար տեղեկատվություն։ Հետաքրքիր հարցազրույցներ, խնդիրներ և պարզաբանումներ, բացարիկ շարքեր, արմ դեյլի կետ էյմ, մեզ հետ մեկ կայլ առաջ։